அரசை முன்னூற்று முதல் ஒரு ரூபு வரை அஸ்தமயம் வரை அஞ்சஞ்சரை ஆறு மணிக்கூறோளம் நிர்தன சிலதா பரிசல உம்மத்திற்கு வேண்டி வாச்சு എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിസ്കാരക്കാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാനായി അവർ ഉയർന്ന ദർജ ഉണ്ടാക്കണം അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ബാലിന്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേന്നു മുസ്തലിഫയിലെത്തി മുതൽ ഉറൂബ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് വന്നു മുസ്തലിഫയിലെത്തി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദുവാ ചെയ്തു അജിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അറഫേൽ മുസ്തലിഫയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അത്യാവശ്യം സമയത്തുണ്ടാവും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് <laughs> എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മൗലൂമിയങ്ങൾക്ക് അക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്കല്ല വാലിമിന് അക്രമിക്ക് നീ കൊടുത്തു കൊടുക്കണേ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിന്റെ ഖജനാവ് നിർത്തു കൊടുക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും നരകത്തിന്റെ കത്തി ചൊരിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് പോകരുത് തങ്ങളെ ചിന്തയായി ഇത്ര കരുണയായിരുന്നു ഒരാളും നരകത്തിന് പോകരുത് രാമം പകലില്ലാതെ ഇതിന്റെ ഫിക്കറും ചിന്തയായി കഴിഞ്ഞു ാണ് <laughs> സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് വലിയ കായിക ശക്തിയും ശരീരം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഹിക്മത്ത് അള്ളാഹ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ നേടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ആയിഷ അതി അള്ളാഹ് എന്നാ പാടി തുടങ്ങി ആയിഷ അതി എന്നാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് എടുത്തു വരുന്നത് എനിക്ക് മുൻപ് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് വാച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തു തരാൻ നെക്ലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പാത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല തങ്ങൾ സ്വന്തം പട്ടിണി തങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രയാസം തങ്ങൾ സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാട് ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തികൾ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടണം ഒരുപാട് നരകത്തിലാവരുന്നു വശി വന്നു താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ താങ്ങാൻ പറ്റിയുടെ വശിയുടെ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പകരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദ് അവർ പറഞ്ഞു വശി അവരെ അടിമയായിരുന്നു വശിയോട് പറഞ്ഞു വശി നീ സ്വതന്ത്രനാക്കി തരുന്നേ മൂന്നാലിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓദിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് സല്ലാ പരിസൽ തങ്ങളെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഹംസ അലി അള്ളാഹു മിനായി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ അലി ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു മിനായി റഷി പറയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നബിദന സല്ലാഹു സങ്ങളെ തുടങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹംസ അലി അള്ളാഹു കുട്ടിയുടെ കുറപ്പാണ് 
പിന്നെന്തായാലും അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ്റമുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ വന്നതായി യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകൾ ചിതറി ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് നോക്കി അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിസരമൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയില മുമ്പരുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഹംസ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകൾ ചിതറിയപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ മൈതാനത്തേക്ക് ആ തീപ്പരി പാറുന്നതിലേക്ക് ഇറച്ചി കയറ്റി യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിസരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോ ഒരു പാറന്റെ ഒരു മരത്തിന്റെ മറ്റു മറവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ചാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം മനുഷ്യ രക്തമങ്കിതമാക്കി കരളൊക്കെ എടുത്തു അദ്ദേഹം മോചിതനായി മക്കത്തിന്റെ സമയം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആളുകൾ വർഷിക്ക് ദാവകം ചെയ്യുന്നത് വർഷി പറയും ഞാൻ അള്ളാഹുദാര പാവങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു മുസ്ലിം ആയിക്കൂടി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറയും ഇന്ന എന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായി നിനക്ക് അറിയില്ല നിനക്ക് കൊടുത്തരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വശം മാറുകയും വീണ്ടും ആയിട്ടിറങ്ങി അവസാനം ആയിട്ടിറങ്ങി ൾമാരെ <laughs> ഒരാൾ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവണം ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് തീരാച്ചുപേട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി ഒരു ജോലി ആവശ്യമാണ് പോയതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാസമായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാം ഇതേ വീരാച്ചുപേട്ടക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പത്രത്തിലുണ്ട് വീരാച്ചുപേട്ടയിലുള്ള ഒരാളെ കഞ്ചാവിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് അയാളെ പരിചയമുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരാളെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ വൈകുന്നേരം മാത്രം നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ കണ്ടു ഈ രാജ്യപ്പെട്ടക്കാരനായ ഒരാളെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഇയാളെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയില്ല ഈ രാജ്യപ്പെട്ട പറയാൻ പറയാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും അല്ലേ തെക്കേക്കര വടക്കേക്കര നടക്കല് അവിടെ ഇവിടെ കണ്ട് ഏതോ സ്ഥലത്തുള്ള എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇയാൾ മകനാണ് സത്യത്തിൽ ആരാണ് ഇയാൾ മകനാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ പറയും എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതെങ്കിലും <laughs> ചേർക്കണം <laughs> ഞാൻ നിങ്ങൾ കുരുത്തക്കേട് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ അറബ് കണ്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ പോഷ്ടിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അള്ളാഹ് അതിൽ ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല സ്വന്തത്തിനാണ് നഷ്ടം അക്രമം ആരോടാ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചു അള്ളാഹ് നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച അള്ളാഹ് ഒരു നഷ്ടവും അവന് സ്വന്തം നഷ്ടായി അവന് സ്വന്തം നഷ്ടായി നരകത്തിന്റെ കത്തി ജോലിക്കുന്ന ജീനാളങ്ങളിൽ കടന്ന് കരിയേണ്ടി വരും അവന് സ്വന്തം നഷ്ടാൻ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തിന്റെ മേൽ അക്രമം ചെയ്യാനാണ് തിന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് അല്ലതീന അസ്രഫു ആരാഫുസിയിൽ സ്വന്തത്തിന്റെ മേൽ അക്രമം ചെയ്ത ആളുകൾ സ്വന്തത്തിന്റെ മേൽ പരിധി വിട്ട ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന വിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാവുന്നുണ്ടോ 
ൂടിയപ്പെട്ടു <laughs> ശേഷാണ്ഹ <laughs> സാഹചര്യത്തില ഉപദ്രവിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മതം മാറിയിട്ടില്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പിന്നെ തങ്ങളെ കൂട്ടത്ത് നിന്നും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും തങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് തങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് ആ ഹംസറതി എല്ലാം ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ ശരീതായി മുസ്ലിം വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി അതിന്റെ ഒക്കെ സൂത്രധാരൻ അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നണി പ്രവർത്തകൻ അതിന്റെ ഫുൾ പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ുംസ്ലിം ആയിരുന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ പറയുന്നു ഇവരോട് മനസ്സിൽ മാറ്റി നൽകി ഖാലിദ് അവസാനം 
ಅವರ ವಾಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗದಿ ಸಿಜಿದಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಹಾರಿದಾನ ಇದೆ ಕಾರಣಕಾರ ಈ ಹಾರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಒಡದಿಲೆ ದೀಪಗಳು ಅವರೊಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಾರಿದ ಸಭೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರಿದ ನೋಡಿ ಆ ವೈ ಈ ದೇಶದಿಂದ ನೋಟ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಸಲಭಾ ಬಯಸನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಊರಿಗೋಡ ಸಹಾಬಾಕರ ಶಹೀದ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಕಾರಣಾಯ ಈ ಹಾಲಿದಿನೋಡ ಕೋಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಹಸಗಳ ಆಗ್ರಹ ನೆರಗಿತ್ತು ನಿರಷ್ಟಪಡಲಿ ಒರೋಡು ನೆರಗಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ತಂಗಳಡ ಯಾವ ಭಗಲ ತಂಗಳಡ ದ್ವಾರೆ ಇದಾಯಿ ತೆವರನ ಸಲಭಾ ಬಯಸನ ನಾ ಸನ್ನಿಧಿಗಳು ಯಹೂದಿ ಕುಟಿ ಬರಾರಂಡೆ ತಂಗಳಡ ಕೇಳೋರು ತಂಗಳ ಮಾನ್ಯಮಾಯಿ ಪೆರ್ಮಾರೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ ಆಲೋಚಿಕಣ ಈ ನಬಿಯ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಲೋರಿ ಹೂದಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಕಾರ ನಮ್ಮದನ್ನ ಸಹಾಯಗಳ ಕೇಳಿಕೆ ಬರಿಯ ನಮ್ಮದನ್ನ ಸಹಾಯಗಳ ತಾರ ಸೈಯದ್ ಅಲ್ ಕೌದಿ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ನಂಬಿಯ ಊರು ನಬಿ ಮಾರಡಿ ನೇದವಾಣಿ ಮೂರು ನಬಿ ಮಾರಿ ಇಮಾಮತ್ತು ನಾಳನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಂಗಲ್ ತಂಗಳಿಗೆ ಯಹೂದಿ ಕುಟಿ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕಾಣದಾಯಿ ನಬಿದನ್ನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅನ್ನೇಶಿತು ಅನ್ನೇಶವಾ ಕುಟಿ ಯೋಗಿಯಾನ ಅಂತ ಬರ್ನು ನಬಿದನ್ನ ಸಾಧನಾ ಕುಟಿ ಕುಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದೇ ಕಟ್ಟಿದನ್ನ ತಂಗಳ ಕುಟಿ ಲತಿ ಆ ಕುಟಿ ಕುಟಿ ಲತಿ ನಬಿದನ್ನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಂಗಲ್ ಕೇಲ್ 24b 53 43 ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ ಕೇಲ್ 44d 84 36 ಅದು ಮಾಡಿ ನಬಿದನ್ನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳ ಯಹೂದಿ ಕುಟಿಂದ ನಾನು ಆಡ್ತತಿ ಅಬ ಕುಟಿಗೆನ ಕಡಕನ್ ಒಂದೊಂದು ಸುಗವೇರಗಳ ಕಂಡೆಷ್ಟು ರೋಗಿಯಾನ ನಬಿದನ್ನ ಸಹಸಗಳ ಕುಟಿಂದ ಅಡಕೇಲಿ ಇರನು ನರ ಕುಟಿನೋಡ ಬರನು ಅವಡನು ಬರೇನ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಂ ಮೋನೆ ನೀ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಿಗಿರ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮನೆ ನೀ ಗಿರ್ತಿ ದಾವತು ದಾಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬರೇ ಅಬ ಯಹೂದಿ ಕುಟಿ ಅಗುಡಿನ ಉಪಂಡ ಉಪಂಡ ಅವಡೆ ಯಹೂದಿಯಾಗಿ ಇದಾವ ಅಯಾಳ ಮೋತಿನ ನೋಕಿ ಬಿನ್ನ ದಬಿದನ ಸಾಧನಗಳ ಮೋತಿನ ನೋಕು ಹರ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ನಾನು ನೋಕನೆ ಅವ ಯಹೂದಿಯಾಯ ಇದಾವ ಮನಸಿಲೆ ಇವನೊಂದು ಆಗ್ರಹಿಕಿನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೋನೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅತ್ಯ ಅಬಲ್ ಕಾಸಿಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಬಲ್ ಕಾಸಿಂ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋನು ಅವ ಗುಡಿ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ನಿಲ್ಲನ ಸಾಧನಗಳ ಪೋರ್ತೆ ಕೂದು ತಂಗಲ ಕಾರ್ಯನು ನಬಿದನ್ನ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಾನು ಬರ್ನು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲದಿ ಅನ್ಕದಬು ಮಿನನ್ ನಾರ್ ಈ ಕುಟಿಯ ನರಗತಿಯ ತೀ ಇಂದ ರಕ್ಷಪಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬೇ ನಿಂಕನ ಸರ್ವಸ್ತು ಇನ್ನು ಚರ ಸುಲ್ಲೆ ಸಾಧನ ನೇರ ಕಾನನ ನರಗತಿಯಕ್ಕೆ ಪೋಣನ ಬರಗಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಈ ಕುಟಿಯ ಹೆಂಗನೋಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ ರಕ್ಷಪಡ್ತಾ ಇಕ್ಕು ನಿಮಗೂ ಅರೆ ನಮಕರೆ ದುನಿಯಾವಿನ ತಕ್ಕಲೇ ಪ್ರಯಾಸ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಲೆ ಲೈಕ್ ಆಕ್ ಮಾರಡ ಬೈಕ್ ಲೋಡಿ ಕಿ ಚೂನು ಎಕ್ಕಕೊಂಗರು ಇಕ್ಕಣೆ ನಮಕ ಅವಸ್ತ ಮಾರು ಏದು ತರಕಿ ಹೋಗೋಣಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಡಿ ತೋರೆ ಒಂದು ಗಾರಂತಿ ನಮ್ಮ ಅದಿನ ಬಾಂಕರ ನಮ್ಮಿಯೋರು ಎಲಗಿ ಬಾಂಕರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ಬಾಂಕರ ಶುಕ್ರ ಇಕ್ಕೋ ಬರೆ ಅವನಿ ತೋ ಬಗಾರಂತಿ ಅಪಕೆಲ್ಲೋ ಆಳಕ ರಕ್ತದ ಅವಸ್ತ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟಿ ಒಳ್ಳತಿ ಇಕ್ಕೆ ಮುಂಗಂಡ ನಮ್ಮ ಶುವ ಬೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಶುವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚಾಡಿ ಕೇಳ ಕುಟಿ ರಕ್ಷಪಡ್ತಿದ್ದ ದುನಿಯಾವಿನ ಮುಳ್ಳುವ ನವಗಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅವರ ಒಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಾತು ನಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದವನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಡಾ ಕಾಲ ನೋಕಾ ಮಾಡಿತಿ ಒಂದು ಅರೆ ಮಣಿಕೂರ ಗೈಲಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಒಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಕರ ಅವರ ಆಳು ಇನ್ನೆ ಕರ ಇನ್ನೆ ಕರ ಅವೈಕು ಇಲ್ಲ 100 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ പണിയുടെ സ്വാഭിമാനി നാളെ മത്സരയും നിങ്ങൾ മുന്നേ ആൾക്കാർ വരും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകൂടെ നടത്തിയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹോട്ടലൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി തന്നിരുന്നല്ലോ ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നരകത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കില്ല സർമാൻ ശ നിങ്ങൾ ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആ ചിന്തകൾ നമ്മൾ നിന്റെ വന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മൾ മക്കള് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നുള്ള അവസാനം മരിച്ചു പോവാ എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടികൾ നല്ല പോലെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്താ നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താവണം അവൻ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗ തരത്തിൽ എത്തണം അവൻ കഞ്ഞിക്ക് മുട്ടിട്ടാവരുത് അവൻ മരി അവന്റെ ഉദ്യോഗം തീർന്നാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങണം അങ്ങനെ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനായി വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാവണം ഒരു സർക്കാരി ജോലിക്കാരനാവണം എന്നിട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുട്ടിയായി അവന് കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം അവനും അവന്റെ കുട്ടികളെ പറ്റി സിഗർ എന്റെ അത്ത എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഇവന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാസമ്പന്നനാക്കണം എനിക്ക് കാണിക്കും ഈ സർക്കാരി ജോലി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോയെ അല്ലെ അമ്മ ഇന്നും വായി പറഞ്ഞ് നറക്കേണ്ടി വന്നേനെ അന്ന് എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മാറി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം സാറായിട്ട് ഓരോ പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനിടയിൽ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം അതിലൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കും അതിന് ഒരു വർഷങ്ങൾ ചെലവാക്കും അധ്വാനിക്കും പരിശ്രമിക്കും ലോണും മറ്റതൊക്കെ എടുത്ത് അത് വലിയ വീടുണ്ടാവും എന്നിട്ടോ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ എവന്റെ മകൻ വലുതാവും അപ്പൊ അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അവന്റെ പണി തന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവന്റെ പണി തരാ ഇവന്റെ മകന്റെ കുട്ടികൾ വേറെ കുട്ടികൾ അവരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോവുക അവരെ ഉണ്ടാക്കുക അവരെ വളർത്തുക അവർക്ക് നല്ല കല്യാണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പത്തിന് അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കുക അവസാനം ഇയാൾ എന്താവും ഇയാളെന്താവും മരിച്ചു പോകും ഇയാൾ എന്തിനാ വന്നിരുന്നത് ഇയാൾ എന്തിനാ വന്നത് പഠിക്കുക പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക വീടുണ്ടാക്കുക പിന്നെ കുട്ടികൾ വേറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പഠിക്കുക ഇതിന് വന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പണി അതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ചിന്ത ഫുൾ ബുദ്ധി ഫുൾ കഴിവ് വസ്തുക്കളെ ചെലവാക്കി നമ്മൾ അബ്ദുള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞു പോയി ആഹ്ലത്തിന്റെ ഫിക്കർ കുറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ആഹ്ലത്തിൽ അബ്ദുള്ള മുമ്പ് പോയി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ബോധമില്ലാതായി സർമാരസ്നേമാരെ ബന്ധങ്ങൾ ഫുള്ള് ഇവിടുന്ന് തീരുണ്ടോ ഏതൊരു മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നീ ലോൺ എടുത്തത് ഏതൊരു മക്കളുടെ സുഖജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് മനസ്സാല വെറുപ്പിച്ച് അവന്റെ കോപം സമ്പാദിച്ചത് ആ മക്കളൊന്നും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഏത് ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അടുക്കളത്തെ ഭാഗം വിശാലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ ലോൺ എടുത്തത് അവളും ഉണ്ടാവില്ല ഓരോരാളും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് നന്മ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു കൂടാണെന്ന നിലയിൽ ആരും ചോദിക്കൂല ഞാൻ പറയില്ല അള്ളാഹു പറയാം ഒരുറ്റ ബന്ധു ഒരുറ്റ ബന്ധുവിനോട് ഹമി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ജിഗർ ദോസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് സാധാരണ പറയുന്നത് കരളിന്റെ കഷ്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്നേഹം ഹമി ചെറുപ്പം നമുക്ക് തോന്നും അക്ഷരാണ് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് പല ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാൻ വിചാരിച്ച ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹജിന് പോയാൽ ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും നാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതേപോലെ കോടികൾ അതിലൊക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലാത്ത സ്ഥലം തൊട്ട് ചെയ്യാമെന്നാളുകളുടെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും എന്റെ വാഹനം ഞാൻ എവിടുന്ന് കാണാനാണ് എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ എവിടുന്ന് കാണാനാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാത്തത് എന്നൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുദാര നിർത്തിയില്ല അള്ളാഹുദാരും അവരെല്ലാരും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ആരും കാണാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏത് മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ലോൺ എടുത്തിരുന്നത് ഓനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഏതൊരു ഭാര്യന്റെ സുഖജീവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ലോൺ എടുത്തിരുന്നത് അവിടെയും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും 
അങ്ങനത്തെ മുജ്രിമായ ആൾക്കാർ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഇന്നത്തെ ഈ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഈ അലാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ തിരിയായി നൽകാം ഏത് മോലനറകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ താലോട്ട് നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മുത്തം കൊടുക്കണം അവൻ രാത്രി വരാൻ നേരം വഴി അവർക്ക് വിഷമിക്കുന്ന അവർക്ക് പനി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ചോറയ്ക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി അവ പറയാൻ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന തീനാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചു പോകും ഇന്നത്തെ ഈ ശിഷ്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മകനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മകളാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അവന്റെ കൂട്ടുകൾ അവന്റെ സാഹിബ ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഭർത്താവ് പറയുന്ന നരകത്തിൽ പോയി ഭർത്താവ് പറയുന്ന ഭാര്യ നരകത്തിൽ പോയി ഇന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ദേശത്താണ് ദീനൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇന്ന് അവൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അവളാകെ വിഷമത്തിലല്ലത് അതുകൊണ്ട് അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഫുൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നാളെ പറയുമ്പോൾ നരകത്തിൽ കിട്ടും സഹോദരൻ സഹോദരി ഒരക്കടാൻ വേണ്ടി പറയും അവർക്ക് അഭയം നൽകി അവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ അമ്മായിമാര് അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യന്റെ അമോശൻ അമ്മായിമ കളാപ്പ മൂത്താപ്പ കുടുംബത്തിലുള്ള കാര്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇന്ന് പോരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ദീനയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അമോഷാക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ മോശൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മാമ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ അവരെ മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വിട്ടോളി പഠിച്ചവൻ എന്ന് പറയും യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി പുലരാൻ പോകുന്ന പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യാണ് ഏത് സ്നേഹമുള്ള വായിലാണെങ്കിലും ഏത് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഏത് സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മി പാപ്പിയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ നരകത്തിന്റെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും ഭൂമിയിൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ നരകത്തിൽ കിട്ട പറച്ചവനെ എന്നെ ഒരാളെ ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കും അവിടെ പോകും അള്ളാ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കല്ല കല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് പോലെ നടക്കുന്നത് വിചാരിക്കണ്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നരകത്തിൽ കിട്ട നിനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും ഇല്ല കല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നിന്റെ ധാരണകൾ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല കല്ല തലന്റെ തൊലി കയ്യിൽ കാറ്റ തൊലികൾ കരിച്ചു കളയുന്നത് തൊലികൾ ഇങ്ങനെ കരിച്ചു കളയുന്നത് തീരിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിക്കാം ആ തീന്റെ കടലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കോഴി ഒരു 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 കമ്പിയിൽ കത്തിങ്ങനെ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫുൾ തീ ആ കോഴി കത്തിന്റെ വരിക വേറെ ഒരു പോവില്ല അങ്ങനെ അതിന് ശവായ അതായിരിക്കാം അറബികൾ എന്നാണല്ലോ അയാൾ പഠിച്ചത് സ്വന്തം നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചോട്ട് ആരുണ്ടാവും ഈ ഭാര്യണ്ടാവോ ഈ മക്കളുണ്ടാവോ ഈ ഉപ്പണ്ടാവോ ഈ ഉമ്മണ്ടാവോ ആരുണ്ടാവും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യാണ് ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം നാളതിന് അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ആരുണ്ടാവില്ല സാർ ൂതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂത്ത് 
അവരുടെ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ സ്വന്തം നമ്മളെ ഓല എന്ന സാധു ആരും പരസ്പരം ചോദിക്കൂല നമ്മളെ ഭാര്യമാറ്റിന്റെ ഓട് ചോദിക്കൂല നമ്മളോടോട് ചോദിക്കൂല ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കായുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്ക് ആലോചിക്കും സർവ്വരും മനുഷ്യര ഹക്കം ഇട്ടോ എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് മനുഷ്യരക്ക് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുലേക്ക് അന്തരീ ആ സഹോദരൻ അമ്മാവ് പുറത്തൂർ കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അമ്മാവ് ശാലാമ കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കാണ് നമ്മൾ ചായ്ക്കാണ് നമ്മൾ വേറെ ഭയങ്കര കാര്യത്തിലാണ് ആ സഹോദരൻ എന്ന് കബറിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആ കബറിന് എടുത്തില്ലപ്പോ ഉണ്ടോ ആരില്ല ഇവ നമ്മൾ പോകും ആരണ്ടായ അദ്ദേഹം പത്ത് അയ്പത് അറുപത് അയ്പത് കൊല്ലം എത്ര കാലം ജീവിച്ചോ അത്ര കാലത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ തിക്ത ഫലം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജനാദയിൽ വന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിന് ചെരുപ്പടി ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോഴേക്കും മലക്കുൻ മോത്തിക്കും മുൻകർണക്കിൽ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തോസരം അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ കഫന്തുണികൾ ഫുള്ള് അയാളുടെ ചന്തി വരെ താഴെക്കുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു നൽകാനുള്ള അവസ്ഥ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഹബസ്ഥാനിലല്ല ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഹബസ്ഥാനികൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ വാപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരുടെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ വാപ്പായി ജീവിച്ചു നമ്മളെ സുഖത്തിന് അവരെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാവങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നേരല്ല ഇതന്നെയാണ് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാൽ ആറാമ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വാപ്പ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ മക്കൾക്ക് പെരുന്നാളിന് കുപ്പായം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ അവർ മോശക്കാരാവരുത് അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാം മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച പിതാക്കന്മാർ അവരെ പാവം കബറിലാണ് ഓരോ കബർ തുടങ്ങി നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേ അവസ്ഥ എനിക്കൊന്നു കുമരാണ്ട് അവിടെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവേണ്ട സമയമാണ് ദുനിയാവും നമ്മൾ മനസ്സിലായി അതാരും മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗ്യവാനാണ് സഹാവാക്കൾ മനസ്സിലായി ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനാണ് അവര്ച്ചതുപോലെ ഈ ഇരിക്കണ ഒരാൾ സൂചിക്കില്ല ഒരാള് സൂചിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തുടങ്ങൽ എന്നെ നാവുകൾ തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കൽ എന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നൂറ് എന്നാ ഇങ്ങോട് നമ്മൾ ഒക്കൂല നമ്മളത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇമ്പ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആട്ടിത്തരായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമുദായം ഒരങ്ങനെ മദ്യം കുടിച്ചു ഇങ്ങനൊക്കെ നടന്ന അവർ സുഖലോലുമലയിൽ ജീവിച്ച അവർ ഒരു കെലിമ ചൊല്ലി വിശ്വസിച്ചു ഓരോരോ സുഖാശാസങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാനിന്റെ ആഴ്ചകൾ ഓതി കൊടുത്തു അവർ അമ്പതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കി അവരെ അപ്പോൾ കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിത മാഹത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ ആരും ധരിക്കാത്ത അത്ര വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടു അത്ര വില കൂടിയ വസ്ത്രം വിദേശ നിർമ്മിത വസ്ത്രങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം സുഗന്ധ പൂശിയാൽ അത് മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആളുകളിൽ അദ്ദേഹം പോയ വഴിയുടെ ആൾക്കാർ പറയും മുസ്ലിം അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പോയ പറയുണ്ടോ നമ്മളോട് ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേ നമ്മൾ ഉപ്പായത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മുസ്ലിം അദ്ദേഹം പോലെ ഭയങ്കര സുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും ട്രെൻഡ് ചെറുപ്പക്കാര് ഓരോ മുടി കച്ചരി ചെക്കന്മാർ കൂടിയാക്കും ഓരോ ബൈക്കിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കൂടിയ എല്ലാവരും ഊരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫുള്ള് കടാ കടാ പടാ നടി പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു മതി മക്കയിലെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ മുസ്ലിമിനെ താരീഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു മുസ്ലിം മുസ്ലിം എല്ലാം പൊടുവ് കുഷ്ടേ അങ്ങനെ ചുരു ചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കെരിവ വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പേടി കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മനെ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പോയിട്ടില്ല ചുള്ളിവിൽ ഇതാറിന്റെ അർക്കം വരും മുപ്പരി ദരിദ്രന്റെ സാധനങ്ങൾ ദീനൊക്കെ കേൾക്കും അറിയാത്ത മായി പോകും അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം നിന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഫുൾ ക്യാമറ എടുപ്പിച്ചിരുന്നു ആരൊക്കെ ദാറിന്റെ അർക്കം വയ്ക്ക് വരുന്നത് പോണത് നോക്കാൻ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ കണ്ടുവെച്ച് അങ്ങനെ മുസബിന് പിടിക്കപ്പെട്ടു മുസബിന്റെ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ കുറെ ഓഫർ കൊടുത്തു ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പണിയാണ് ഓഫറുകൾ കുറെ ഓഫർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ തരാം അങ്ങനെ തരാം അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും കുടിക്കില്ല പിന്നെ ഭീഷണിക്കും അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ചങ്ങലൊക്കെ ആ ചങ്ങല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വസ്ത്രം ഫുള്ള് വിദേശ നിർമ്മിത വസ്ത്രം ഇട്ട് അദ്ദേഹം വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ പോയിരുന്നു അവസാനം ഉമ്മ കൊടുത്ത ഒരു തട്ടം അത് ഉടുത്തിട്ടാണ് സുന്ദര ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടി അങ്ങനെ മദീനക്കാരെ എത്തിന് വികാരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു പിറ്റത്തെ വർഷം അവർ വന്നു ആളായി അവർ പറഞ്ഞു ദീനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അയച്ചു ആളുകളുടെ <laughs> അപ്പൊ മക്കയിലെ നേ മദീനയിലെ നേതാക്കന്മാർ കബീലകളുടെ ഔസിന് ഹദ്രജിലൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അവർ പ്രയാസപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ ഫിദർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചേറെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അദ്ദേഹം ഇരുന്നു കേട്ടു അവർ വിശ്വസിച്ചു മദീന ഫത്തഹായി മദീന ഫത്തഹായി ഒരുങ്ങിപ്പോകും <laughs> ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ആത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു മദീനയിൽ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടേക്ക് ഇതിന് ഹുക്കുമുണ്ട് എവിടെ ഇത് മുട്ടുകുത്തണ്ട് നീ എന്ന് അബൂ ഇബ്നു അൻസ റളിയല്ലാഹു അൻഹിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയത് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുസ്തഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ായി <laughs> <laughs> വലിയ വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഒരു വസ്ത്രം പൊതിച്ചിട്ട് പോയി അതിൽ എത്രയോ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് തുന്നിയതാണ് അതിലൊരു കഷ്ണം തോലിന്റെ കഷ്ണമാണ് സർമര ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരും മറ്റൊക്കെ അമ്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഹൃദയത്തും കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹംസ ഹൃദയ ഉണ്ട് മുസ്സദ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടാവില്ല മദീനയിൽ നമ്മൾ ഹരായിട്ട് പോയി പോയിരുന്നുണ്ടാവും ഷക്കെട്ടിന്റെ വക്ക് പോയി നിന്നാൽ കണ്ട് തന്നെ അതൊരു മുഖിന്റെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല മുസ്തഫിയല്ലാതെ അവസാനം സുഹദാക്കൾ അന്വേഷിച്ചു രക്തമംഗിലമായി ശരീരങ്ങളൊക്കെ രക്തത്തിലും ചളിയിലും വരണ്ട് കിടക്കാൻ അവസാനം മുസ്തഫ് റബി അള്ളാഹ് പറ്റുവിനെ പൊതിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു തുണിയാണ് ഉള്ളത് ആ തുണി കൊണ്ട് തല കൂടിയാൽ കാല് കൂടാൻ പറ്റില്ല കാല് കൂടിയാൽ തല കൂടാൻ പറ്റില്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞു ആ തുണി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തല കൂടി ഇത് പറഞ്ഞ മദീനയിലെ ആ ഉടുതിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പുല്ലുണ്ട് 
ആ പുല്ല് പറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാലും പൊതി എന്നിട്ട് മുസ്തബിനെ നിങ്ങൾ കബറിലേക്ക് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന മുസ്തബിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നീരിനോട് സർവസ്വവും അർപ്പിച്ചു സുഖലോലുവനായി മക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നീ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടായി അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ആഹ്ലത്തിന് മനസ്സിലാക്കി അതോടുകൂടി അള്ളാഹ് വേണ്ടി എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ അവസാനം ഭൂമി നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ മക്കയിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് പുല്ലു പൊന്നിട്ടാണ് അവിടെ സർമാര് സിനിമാര് ഞാൻ നിങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെ ഹരങ്ങളും രസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറച്ചവന്റെ മുമ്പ് പോയി നിൽക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മരണം വരാന്ന് അറിയില്ല അവിടെ സ്വന്തം മരണത്തിന് മുമ്പ് അവനവന് വേണ്ടി ആര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവനാണ് ഇപ്പൊ ആര് കൂട്ട് കൂടണ്ടാവില്ല ഉമ്മ കൂടണ്ടാവില്ല ഉപ്പ കൂടണ്ടാവില്ല ഒരാളുണ്ടാവില്ല നോർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെങ്കിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടണം അത് നമുക്ക് അറിയാം പുറപ്പെട്ട തീരുമാനം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അറിയാം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു ദുവാ ചെയ്താൽ ദുവാ കബൂലാവും അത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പോകാത്തത് എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രയാസമാവും എന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസമാവും പക്ഷെ സർമാനുസന്ധന ഇവർ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ഇവർ ആര് ഈ സഹാബാക്കിയുടെ മക്കളോ ഭാര്യമാർ ആരും കർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നീരിന്റെ പണിയെടുത്തവർ അവരുടെ മക്കളും തലമുറകളും യുദ്ധത്തിലും അന്തസ്സിലും എന്ന് ജീവിച്ചിട്ടു സഹാബാക്കളുടെ മക്കളെയും അവരുടെ കാര്യം വായിച്ച മനസ്സിലാവും അവളുടെ സാറുമാരിസ്ഥന്മാരെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിൽ കഴിയും ഇതൊരു കഥ കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം പറയാനോ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മരിക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി എന്നാണ് മരണം വരിക ആർക്കും അറിയും ആർക്കും അറിയും എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കാക്കുമാറാ പറ്റും ഈ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മളാൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളാൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ബേത്തിക്കാപ്പിന്റെ ദ്രുവായിരം എന്റെ വഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോമ്പുകാരിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാൻ എല്ലാത്തിൽ ഹിമ്മത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്ന ഒരാൾ പക്ഷെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചെറിയ വയറുവേദനൊക്കെ കൊന്നു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് ഉള്ളി ക്യാൻസർ പടർന്നിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന രണ്ട് ദിവസം പോകും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ മരണത്തിന് ഒരു സമാനമായ വീടായി മാറിയിട്ട് ചെറിയ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ശീലം ഇത്രയും രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവർ സഹോദരന് ആഫിയത്തും ശിഫായി നൽകുമാറാവട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അവർ ശ്രമം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും രൂപ നീങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥ നമ്മളെ ഉള്ളെന്താണ് നമ്മളെ പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സമ്പത്തും ജീവനും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് അവിടെ സാറിന്മാരെ സ്വന്തം നെഞ്ചത്തിൽ അയച്ചാണ് ഇതൊരു ഹക്കിക്കത്താണ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ പറയും ഇല്ല 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 ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തി മരണത്തെ നേരിടാനാണ് അവിടെ സ്വന്തത്തിനെ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ുംപ്പെടും <laughs> 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 മുസ്ലിം ദിവാലിന്റെ ഈ ഹദീത്ത് റസൂൽല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ജഹന്നമിന്റെ എഴുവിനായി കടിഞ്ഞാണ് കടന്നോ ജഹന്നമിന്റെ എഴുവിനായി കടിഞ്ഞാണ് ഓരോ കടിഞ്ഞാണ് എഴുവിനായി മലങ്ങളെ ഇപ്പോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ അങ്ങനെ അതിനെ വലിച്ചേറ്റാ കൊണ്ടരങ്ങ പൊക്കിയെടുത്തിട്ടല്ല വലിച്ചേറ്റിട്ട് കൊണ്ടരും ആ സമയത്ത് ഞാൻ വജീയോ മൈദിൻ ജഹന്നം യോ മൈദിൻ യതലക്കറു ഇൻസാൻ അന്നത്തെ ദിവസം മനുഷ്യ ചിന്തിക്കാനുള്ളതും അവസരം <laughs> ഇതിപ്പോഴും <laughs> 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 